иначе се вижда, че най-горещата точка ще бъде от тук нататък избора на ЦИК. Аз призовавам и виждам, че очакването на хората е вкърнете, дам част от цялата такова. Направете такава процедура по изслушване, по номинация, по представяне на тия кандидати, така че да се снижи максимално усещането за това, че политиците не искат да пуснат ръчното управление на организацията на изборите. Със сигурност, ако влезем с такова напрежение по отношение на конституирането на ЦИК в изборите, ще бъде крайно негативно, тъй като през цялото време това ще се отразява върху доверието в нея и продуцираните от нея резултати. Не мога да не спомена това, че Изобщо в нашето постройката на установяването на изборните ни правила няма никаква устойчивост. За последните години ние не сме провели парламентарни избори по една и съща избирателна система практически. 2009 имаме мажоритарни, 2013-та нямаме мажоритарни, пропорционални, сега имаме пропорционални с преференция. Тоест и в обществото битуват всякакви митове за това каква система трябва да въведе в тези, защото да се причисти политически елита. Ако ние не повторим поне 3-5 пъти една и съща избирателна система, няма как да установим нейните ефекти и нейните дефекти, а през цялото време ще бъдем в състояние на едни гадаещи полузвездите хора, какво би могло да се случи ако и ние експертите предварително да оценяваме, след това да оценяваме и така нататък. Значи липсата на тази устойчивост очевидно е крайно негативно положение по отношение на изборните правила. Съгласна съм и с господин Дарагчив, това пак е част от неустойчивостта, че няма политическо мнозинство, което да няма първа брачна нож с изборния кодекс, 41-то Народно събрание започна с изборен кодекс, след това го поправи преди изборите. Сега отново имаме първа брачна нож, но някакси булката никой никога не я харесва достатъчно и винаги резултатите, детето някак не е прието, не е припознато от самото общество. Извиняйте, че се възползвам от вашата метафа, но не намирам изключително подходяща. Това са моите заключителни думи. Ние като организация традиционно ще наблюдаваме изборите, ще наблюдаваме дейността на изборната администрация и ще се опитаме да способстваме по всички възможни начини изборния процес да бъде честен и открит. А това, което искам да призува медиите, моля ви по-малко негативизъм да отправяме към гражданите по отношение на това, че те не могат да разбърят правилата, че те не могат да попълнят бюлетина. Та съм убедена, че ако ние в България, при този образователен сенс, който има българския избирател, и този плурализъм в медиите. Не можем да направим информационна кампания, в която да обясним как да се попълни бюлетина, която се състои от две части. Означава, че имаме трайни дефицити изобщо в цялата публична среда. Негативизма за това, че български избирател не може да се справи с такова решение. Това е по-просто от попълването на тото фиш. Два номера, един в дясно и един в ляво, просто трябва да бъдат попълнени. Но ако ние през цялото време обясняваме, че това няма да стане, това е като самосбъдващо се пророчество. То наистина няма да стане и ще има много недействителни гласове. Благодаря ви. Благодаря ви много, че бяхте тук. И все пак, много е важно да не забравяме, много е важно как точно избираме. Но също така е много важно да има свестни хора със свестни идеи, защото не става само с процедура. Приятен ден!